I do know a survivor from the days of the French Connection, Tony the Eel. Voilà, il y a des Jules qui m'ont condamné qui sont morts. Moi, je suis encore ici. Avec mon avocat. He's agreed to meet me for dinner on the condition that he brings his lawyer, Frédéric Monneray, one of France's biggest criminal attorneys, who has represented some of the most infamous gangsters in the country. It may look relaxed, but these two men are serious players. You were on robber. People have been hurt. People, many people have been killed. People that you love dearly have been killed. And you must, at some point, have been involved in that violence. Does that keep you awake at night now that you're getting older and wiser? Pour être honnête, le monde est violent. La violence, c'est vrai, pour faire stopper, pour faire comprendre. Donne-moi l'argent et je te ferai rien. Non, on va pas faire de la violence pour tuer, ça c'est pas vrai ça. Au plus on monte, au plus on a la violence, elle est camouflée, mais elle est plus forte encore. Alors moi, c'est une petite violence à mon niveau. Okay, yeah, I believe you. This thing that I hear all the time is that, you know, that there are very famous people that have been involved in the drugs trade here, but behind it, there has always been the course. Is this true? Il y a une part de vérité, oui. Oh, il y a beaucoup de Corses qui étaient dans la navigation, qui participent au trafic. Yeah, what, so what I was trying to say was criminal families that let everybody else get arrested on the surface, but behind they were the puppet masters. Is this the only truth in this? No, no, no. Marseille, c'est une ville à part. C'est une ville sanglante. Il y a toujours des règlements de code. C'est pareil, un Corse, il s'arrête pas de se tuer. Voilà. Perhaps it was naive of me to believe that anyone would talk about the details of organized crime. But there is one question that these two veterans might have the answer to. But the people that have always been behind criminality here, the big families, why are they not going into the estates and stopping these young men from behaving the way they are? The problem is that in Marseille, at the moment, there are no more figures marquante du grand banditisme et dire à ces gens-là qui s'assassinent et qui s'entretuent entre eux, il faut tout arrêter, il n'y a personne qui n'est capable de le faire, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des voyous. Le futur, pour Marseille, gentlemen, yeah, is getting worse. The violence is increasing. What will happen? What's the future? Jusqu'à présent, la violence, elle était dans les cités, mais Au fur et à mesure, on voit que la violence, elle progresse vers le centre-ville. Et c'est un phénomène extrêmement inquiétant parce que on n'arrive plus à canaliser ce phénomène. Et on se rend compte que maintenant, c'était une erreur fondamentale. Et ce que je crains, c'est que dans quelques années, Marseille, ça devienne Bogota. Show, 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 show